அறம்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான கலை வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சி மனதோட ஆத்மால நம்ம மனசு சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ரொம்ப அழகா ஆத்மா மருத்துவமனையின் முன்னணி மனநல மருத்துவர்கள் நம்மிடையே பகிர்ந்துகிட்டே வராங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம மருதி அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான மனநோயா அதாவது மருதிங்கிறது சாதாரணமா லைஃப்ல யூஸ்வலா எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடியது அதுவே ஒரு மனநோயா அப்படின்னு கேள்வி எனக்கு இருக்கு அதே கேள்வி உங்களுக்கும் இருக்கும் தெரியும் சோ இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றதுக்காக நம்மிடையே இன்னைக்கு அறம் தொலைக்காட்சியில இணைந்திருக்கவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா மருத்துவமனையோட முன்னணி மனநல மருத்துவர் என் அருண்குமார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் கேட்ட மாதிரி மருதி அப்படிங்கிறது நிஜமாவே மனநோயா இயல்பான ஒரு விஷயம் இல்லையா அதை பத்தி சொல்லுங்க அறம் டிவி நேர்களுக்கு கலை வணக்கம் மருதி வந்து ஒரு மனநோயா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு மனநோய் அல்ல ஒரு மனநோயன் ஒரு அறிகுறி ஆர் அது ஒரு நார்மல் ஃபினாமினு சொல்லலாம் மருதி வந்து இருக்கணும் எந்த விஷயம் வந்து நம்ம மறக்கணுமோ அது கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் மறந்து ஆகணும் எது ஞாபகம் வச்சுருக்கணுமோ அது ஞாபகம் இருக்கணும் நாளைக்கு பறிச்ச நாளைக்கு பறிச்ச அப்படிங்கிற போது அவர் இன்னைக்கு பறிச்சங்கிற போது நேற்று படித்தது மறந்துச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் தான் அப்படின்னா நேற்று புதுசாக படித்தது இன்னைக்கு மறக்கிறது நார்மல் பட் சில மாசங்களா படிச்சது வந்து இன்னைக்கு மறக்கிறது வந்து அப்நார்மல் ஆர் சில மாசங்களா நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம மறக்க மாட்டோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிறக்கூடிய கெட்ட விஷயங்கள் ஆர் நம்மளுக்கு கசப்பான அனுபவங்கள் வந்து நம்ம மறந்துதான் ஆகும் அது மறக்காம இருக்கும் போது நிறைய வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டர்ஸ் ஆர் டிப்ரெஷன் எதிர்காலத்துல வந்து மன அழுத்தம் அதிகமாகும் ஸோ எதை மறக்கணுமோ அதை மறந்தால் நம்ம எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக மாட்டோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கஷ்டங்களை எல்லாம் மறந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப அழகாக சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ மறதி அப்படிங்கிறது எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்களை பொதுவாக மறப்பாங்க இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் படிக்கிறத மறந்துடுவாங்க ஒர்க்கிங் பீப்புளாக இருந்தால் ஆஃபீஸில் எந்த பொருளை எங்கே வச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான மறதல் மறதி வரும் ஸோ மறதியில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா மறதியில் டைப்ஸ்ன்னு சொன்னால் ரீசெண்ட் மெமரி லாங் டேர்ம் மெமரின்னு சொல்லுவோம் இப்போது பொதுவாக வந்து நம்மளோட இந்த மெமரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மைண்டில் வந்து ஒரு லைப்ரரின்னு வச்சுக்கணும் இந்த லைப்ரரியில் வந்து எந்த புக்கு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அதை வந்து திரும்பி எடுக்க முடியும் ஸோ எடுக்கிற மாதிரி ஸோ நம்ம கரெக்டாக எடுத்த வச்ச இடத்துல வச்சுருந்தோம்னா எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு எங்கெங்கேயோ வச்சுருந்தோம்னா எடுக்க முடியாது நம்ம மூளையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு லைப்ரரி அதில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கை அன்றாட செயல் செயல் வந்து இப்போ சைக்கிள் ஓட்டுறோம் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறோம் ஒரு சமையல் செய்கிறோம் எல்லாமே வந்து பேசல் கேங்கில் இருக்கும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்கும் இதே இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி இன்றைக்கி படித்தது இப்போ நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தது அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஹிப்போ கேம்பஸுங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்கும் இந்த பிரெயினில் பார்க்குற விஷயங்கள் அவர் கேட்குற விஷயங்கள் ஆடிட்டரி கார்டெக்ஸ்லேயும் விஷுவல் கார்டெக்ஸ்லேயும் இருக்கும் லாங் டேர்ம் மெமரி இதுதான் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம சில மாதங்களாக படித்தது பேசிக் ஃபார்முலாஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து லாங் டேர்ம் மெமரி அதுனா ஃப்ரான்டல் லோபில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரெயின்லேயே வந்து இயற்கையாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒவ்வொரு வகையான மெமரிஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை கரெக்டாக டைமுக்கு எடுத்து எக்ஸாம்லேயோ இல்லை வாழ்க்கையிலோ அப்ளை பண்ணுறது தான் வந்து ஒருத்தவங்களோட திறமையும் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக போகலாம் அப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்ததை எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி மறந்துடுவாங்க கரெக்டாக எக்ஸாமில் கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் வாங்கின ஒன்று ஃபுல்லும் பிளாக்காக தெரியும் விழுந்து விழுந்து படித்தோமே நைட்டும் பகலமாக படித்தோமே டீ எல்லாம் போட்டு கொடுத்து அம்மா படிக்க வச்சுட்டு ஒன்றுமே ஞாபகத்துக்கு வரலையே கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா பிளாங்க் அவுட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் மனநிலை எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஃபியர் எக்ஸாம் ஃபோபியான்னு சொல்லுவோம் பரிச்சை மார்க்ஸு பார் பாஸ் மார்க்ஸு இந்த மாதிரிலாம் பிள்ளைங்க வந்து பொறாடி அதுக்காக படிக்கும் போது நம்ம படித்ததெல்லாம் மறந்து போகும் பொதுவாக வந்து ஒரு ரூல் ஆஃப் நைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைக்காலஜியில் அப்படின்னா இன்றைக்கி படித்தது டெக்ஸ்ட் புக்னாலும் சரி அதை வந்து ஒரு நைன் ஹவர்ஸில் மறந்துடும் ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் உட்காந்து படிச்சுட்டு ஒரு நைட் எல்லாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு
நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு நைன் டென் ஓ கிளாக் எக்ஸாம் எழுதும் போது எல்லாமே மறந்துடுவாங்க ஸோ அதனால தான் எல்லாரும் வீடியோ காலம் எந்திரிச்சு படிங்க ரொம்ப ஞாபக சக்தி அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்களா ஏர்லி மார்னிங் படிக்கும் போது கொஞ்சம் ரீட்டைனிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் நீங்க சொல்ற ஏர்லி மார்னிங் படிப்புல வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சாயந்தரம் படிக்கிறதோ இல்லை நைட்டு படிக்கும் போதோ ஒரு <laughs> 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 So, in the third time, I'm talking about the long-term memory mm. from the prefrontal cortex in the brain. It's a small layer. It's a small layer. That's the long-term. Okay. So, it's a small layer. Now, we have school students. We have exams for your exams. 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 பொதுவா கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏ படிச்சதோட விடாம அது ஒரு தடவை எழுதி பாரு எழுதி பார்த்தா உனக்கு வந்து அது ஞாபகத்துல ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அது நிஜமாவே அது வந்து ஒரு இப்ப வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிறது அதே வந்து எழுதி பாக்குறது இது எப்படி நம்ம ஒப்பிடலாம்னா ஒரு விஷயம் நம்ம படிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில் பத்தி நம்ம டெக்ஸ்டா படிக்கிறோம் ஒரு புக்ல படிக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம புக்ல படிக்கிறது இல்லாம நம்ம வந்து போட்டோஸா பாக்குறோம் மேபி ஒரு யூடியூப்ல பெரிய கோயில் எப்படி கட்டினாங்க அப்படிங்கறது நம்ம பாக்குறோம் அதையும் தாண்டி நம்ம நேரடிய நேரடியா போய் தஞ்சை பெரிய கோயில பார்த்து அதை வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கோட ஒப்பிடும் போது நம்ம மைண்ட்ல வந்து ரொம்ப காலத்துக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் நம்ம லைவா போக முடியாது லைவா இருக்கிற மாதிரி நிறைய வந்து விஷயங்கள் யூடியூப்ல இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சோலார் சிஸ்டம் பத்தி படிக்கிறீங்க அதை படிக்கும் போது நம்ம லைவா போய் கிரகத்தை பார்க்க முடியாது ஆனால் ஆகாயத்துல பார்க்கலாம் ஆர் யூடியூப்ல வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப லைவாக வந்து டெலிஸ்கோபிக் இதில் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் படிக்கிறது இல்லாமல் நம்ம வந்து லைவாக ஒரு வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ஸோ விஷுவல் காண்டெக்ட்ஸ் வேலை செய்து அவங்க சொல்லும் போது ஆடிட்டரி காண்டெக்ட்ஸ் வேலை செய்து படிக்கும் போது நம்மளோட இந்த மெமரியும் வேலை செய்யுது ஸோ லாங் டேர்ம் நிற்கிறதுக்கு மைண்டில் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் நிஜமாக இப்போ ஏன் நம்ம மறதி அப்படின்னு சொன்னோடனே டேரெக்டாக ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த குழந்தை பருவத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வயசு குழந்தை அதிகமாக எதுவும் மறக்குதாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம அதை வந்து பெருசாக எதிர்பார்க்க மாட்டோம் ஏ உன் திங்ஸ் எங்கே வச்சு உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு அதிகபட்சம் ஸ்கூல் கால கிளம்பும் போது லஞ்ச் பாக்ஸ் எங்கே போட்டாங்க ஷூ எங்கே போட்டாங்க முத நாள் ஈவினிங் தான் போட்டிருப்பாங்க பட் அது கூட மருந்து ஒரு ரகலையே நடக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் பட் அது கூட மருந்து போகுது இல்லை அது எதனால அது கிளம்புற அந்த பதட்டத்தினாலையா இல்லை இஸ் இட் எனி திங் ஆர்கனைஸ்டா இல்லாதனால நிறைய பிள்ளைங்க நீங்க மறந்துறேன்றாப்பு <laughs> 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 புரிஞ்சிருக்காங்களுக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு அடு நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா அதை அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாவே போதும் ஸோ மார்க்கை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஓவராலாக வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ மார்க்கை வந்து நம்ம அடிப்படையாக வைக்க வேண்டாம் அவனுக்கு புரிஞ்சு படிக்கிறானா விஷயம் புரிஞ்சிருக்காங்கிறது சொன்னால் போதும் அதாவது டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் தம்பி வந்து மேக்ஸில் சென்டம் வாங்குறானா அப்படின்னு பார்க்காம கடைக்கு ஒரு நூறு ரூபாயை கொடுத்தனுச்சா நூறு ரூபாய்க்கு போயிட்டு வந்துட்டு கணக்கு கரெக்டாக சொல்கிறானான்னு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு தெளிவு இருந்தால் போதும் மார்க்குக்காக நாளைக்கு ஒரு பயம் இல்லாம அவனை வந்து 
எப்படி அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து அவரு ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயா பேச முடியுது பேசி ஒப்பிச்சுக்க முடியுதோ அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் கிட்டயும் அவன் ஃப்ரீயா இருந்தான்னா மறதி இருக்காது ஓகே டீச்சர்ஸ் கிட்ட உங்க தம்பியை இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பழக சொல்லுங்க சோ பழகனாங்கனா அது பெருசா ஒரு நோய் தேவை அதாக கேக்குறாரு இது வந்து பெரிய நோயா சார் சொல்லுங்க சார் என் தம்பியை நான் கேர் பண்ணிறேன் அப்படின்னு இருக்காரு சோ அப்படி பயப்படுற அளவுக்கு பெரிய நோய் கிடையாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா அவர் எல்லாரோட மார்க் பத்தி கவலைப்படாம இருக்கும் நிறைய <laughs> 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 செல்போன் பாக்குறாங்க அண்ட் டிவி நிறைய பாக்குறாங்க கோ ஆப்பிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது கவுன்சிலிங் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது ஸோ ஓவரால் அசஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பசங்களுக்கு வந்து டைம் கிடையாது எதுக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம் கிடையாது மற்ற விஷயங்களுக்கு நிறைய நேரங்கள் இருக்கு மற்ற விஷயங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு முக்கியமா டிவியோ இல்ல வந்து செல்போன்லோ இல்ல கேம்ஸ் விளையாடுறதுல ஸோ அதுலேயே அவங்களோட பாதி அவர் முக்காவாசி டைம் போறதுனால ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கை ஓப்பன் பண்ணி படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ ஈவன் நாலேஜ் வந்து நம்ம புக்கில் தான் கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க கையில் வச்சுருக்கிற செல்ஃபோன்லேயே வந்து அவங்க நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியும் எந்த விஷயத்த டைப் பண்ணி அவங்க கற்றுக்கிறாங்களோ அந்த விஷயம் வந்து யூடியூபோ இல்லை வந்து விக்கிபீடியாவோ கொடுக்கும் அதையே அது படிப்புனா மட்டும் ஒரு விதமான பயம் ஏற்பட்டது எதனால் அது வந்து டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் சமுதாயம் மார்க்ஸ் ஓகே பாஸ் மார்க்ஸ் அடிப்படையிலிருக்கு <laughs> 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 பசங்க <laughs> 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 விளம்பரை <laughs> மறதி அப்படிங்கிறது ஒரு மன நோயா அப்படிங்கறத பத்தி டாக்டர் அருண்குமார் நமக்கு ரொம்பவே அழகா மறதினா என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டே இருக்காங்க இப்ப ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான மறதி வரும் அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுக்கு படிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் தான் மறந்து போகும் அப்படிங்கறத பேசியிருக்கோம் இதை தாண்டி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வேற என்ன மாதிரியான மறதி வரும் அதாவது அந்த பிப்டீன் ஏஜ் வரைக்கும் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்கு முக்கியமா விஷயங்கிறது வந்து படிப்பு சம்பந்தப்பட்டதா அதை தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இழக்கிறாங்க அப்படின்னா படிப்பு மட்டும்தான் முக்கியம் பிரதானங்கிறதுனால அவங்களோட வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிலேயோ இல்லை மற்ற விஷயங்களில் வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு குக்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கேர்ள் பாயோ ஒரு தனி அப்படின்னா ஒரு சமையல் சின்னதாக கூட தெரியும் ஒரு காஃபி கூட தெரியும் ஹலோ வணக்கம் குட் மார்னிங்மா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க உங்கள் பேர் என்ன காவியா சொல்லுங்க காவியா என்ன படிக்கிறீங்க 
என்னங்கிறது <laughs> 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 ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால இருக்கட்டும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால இருக்கட்டும் படிப்பு வந்து நம்ம வந்து மீண்டும் படிக்கும்போது ரிஹர்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வந்து அவர் அது ஞாபகம் இருக்கும் எந்த விஷயனாலும் சரி இன்னொரு தடவை படிக்கணும் ஒரு தடவை படித்தா மட்டும் பத்தாது டெக்ஸ்ட் புக் அல்லாத ஓகே மற்ற விஷயத்தில் வந்து அதே சப்ஜெக்டை வந்து வேறு ஆங்கிளில் வேறு மொடாலிட்டியில் நம்ம படிக்கும்போது கூட கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் புக் இல்லாமல் வேறு டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கும்போதோ இன்னொருத்தவங்க டீச் பண்ணுறத வந்து நம்ம லிசன் பண்ணும்போதோ நிறைய தடவை நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ ஒரு நாலு பேரை உட்கார வச்சு நம்ம வந்து சொல்லித்தரணும் அதே சப்ஜெக்டை ஓகே அண்டு அப்பயே மேடம் சொன்ன மாதிரி ஈவன் எழுதி பார்க்குறது நோட்ஸ் எழுதுறது ஒவ்வொரு டைமும் நோட்ஸ் எழுதுறது அண்டு சம் ஓரளவுக்கு வந்து விஷுவலாகவும் ஆடிட்டர் கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு படிக்கிறது இதில் கூட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்மளால் ரிட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படியெல்லாம் படித்தோம்னா நம்மளால் வந்து கூட கொஞ்சம் நேரம் ரி மைண்டில் வச்சுக்க முடியுமோ அப்படி வந்து பல தடவை படிக்கும்போது நாளைக்கு எக்ஸாம் ஆர் எப்போ எக்ஸாம் வச்சாலும் நம்மளால் பேச முடியும் நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் போதும் எக்ஸாம் டைம்க்காக எதுவும் படிக்க அதை அதுக்காக படிக்காமல் நீங்கள் ஜென்ரலாகவே ரிவைஸ் பண்ணுறது டே பை டே சொல்லுவாங்களே ஸ்கூல்லலாம் டே அண்ணனைக்கே ஹோம் ஒர்க் அண்ணனைக்கே முடிச்சுட்டு அண்ணனை விஷயத்த அண்ணனைக்கே பண்ணிவிட்டு தேக்கி வைக்காத அந்த மாதிரி நீங்களும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க காவியா அதாவது அவங்க கேட்டதும் போது எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் ஞாபகம் வந்தது பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து குழந்தைங்க வந்து மறந்து போக கூடாது அப்படின்னு வந்து எக்ஸாம் டைம்ல எல்லாமே ஞாபகத்துல இருக்கணும் இந்த வெண்டக்காய் பொரியல் பண்றது வல்லார கீரையை வச்சு செய்யறது அந்த தொவையல் செய்யறது அந்த முட்டாயா வாங்கி கொடுக்கறது வல்லார முட்டாய் என்ன வைக்கும் அது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அப்பதான் ஓவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப் அதனால எல்லாம் இம்பாக்ட் ஆகும் ஞாபக சக்தி வந்து எக்ஸாம் டைம்ல மறந்து போகாத அதாவது சொல்லுவாங்களா வெண்டக்காய் சாப்பிட்டா கணக்கு நல்லா வரும்பா அப்படின்பாங்க அதெல்லாம் உண்மையா டாக்டர் இந்த மாதிரி ஐ மீன் வெண்டக்கார் எனிதிங் வெஜிடபிள்ஸ் உண்டா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பொதுவாக வந்து காய்கறி கீரை வகைகள் நல்லது மேம் உடம்புக்கு இதெல்லாம் ஆக்சுவலி நல்லது ஸோ அந்த வெண்டக்காய் கொஞ்சம் வள வளன்னு இருக்கிறதுனால பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால வந்து இது சாப் சாப்பிடணும் அதில் நல்ல நல்ல குணங்கள் இருக்குது ஃபைபர் கண்டென்ட்டு மினரல்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டா கணக்கு வருமா வராது அதுக்கு கணக்கு சம்மந்தம் இல்லை வெண்டக்காய் நல்லது உடம்புக்கு அது ஒரு விதமான மனநோய் வெண்டக்காய் சாப்பிட்டாலும் கணக்கு வராது எல்லாமே <laughs> வந்து <laughs> 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 இருக்காது <laughs> 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 காலையில் எந்திரிச்சு கிளம்புறதா இருக்கட்டும் அதிகபட்சம் அவங்க சாப்பிட்றது இந்த வீக்கெண்ட் அந்த டூ அந்த சாட்டர்டே சண்டேல தான் கொஞ்சம் ஹெவியான ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க மற்ற நாளில் இப்போ காலைல மத என்ன டிஃபனா எதை கட்டிகிட்டு போகிறது மதிய லஞ்ச் இருந்தால் எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் எப்படா தூங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இப்போ நம்ம எனர்ஜி ட்ரிங்க்லாம் கொடுங்க நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்க்குறோம் எக்ஸாம் ஃபியர்க்காகவே இந்த எனர்ஜி ட்ரிங்க் இருக்கு நிறைய படிக்கிறோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம பிராண்டோட நேம் சொல்ல முடியாது பட் அதுதான் மார்க்கெட்ல போயிட்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து திணிக்கிறோமா அப்படி திணிக்கிறதுனால நிஜமாவே அவங்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகமாகுமா அந்த மருதுங்கிறது கொஞ்சம் மறையுமா நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து திணிக்கிறாங்கன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா டிவி திணிக்குது ஸோ டிவியில் வந்து அந்த ஆடை பார்த்துட்டு டாலர் ஸ்ட்ராங்கர் ஷார்ப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடு இல்லை இதை சாப்பிட்டா தான் லாங்காக வருவாங்க இதை சாப்பிட்டா தான் டாலாக வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிள்ளைங்களே இதனுக்கு அடுத்து வாங்கி தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளும் என்ன ஆகுது ஓகே நம்ம பிள்ளைங்க இதை சாப்பிட்டா நினைவாகவே நாளைக்கு நல்ல மார்க் எடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஆசையில் வந்து அதை வாங்கியும் கொடுக்குறோம் பட் என்ன விஷயம் மறந்துடுறோம்னா நம்ம இயற்கையான உணவுகளே வந்து மறதிக்கும் ஆர் நல்ல ஞாபகம் வைக்கிற மாதிரி நிறைய வந்து விஷயங்கள் இருக்குது அதை படித்து அதை பார்த்து அதை செஞ்சு கொடுக்குறதுல தான் வந்து 
பிள்ளைங்களுக்கு அறிவு வந்து வளரும் ஸோ இந்த மாதிரி செயற்கையாக இருக்கிறதோட இயற்கையாக இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து பழகணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பழகணும் ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பண்ணுறதோட நம்ம படித்து நம்ம பாரம்பரியமாக என்ன இருக்குது அதை பார்த்து நம்ம முதியர்கள் ஐ மீன் மறந்துடுவோம் <laughs> கேஸ் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டோமா இல்லை வந்து லைட்டாக ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டோமா தாப்பால் போட்டோமா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மறதி இருக்குது நிறைய தடவை வந்து ஏதோ வளர்க்குற விஷயம் அப்படின்னா பைக் எங்கே வச்சாங்கிறது மறந்துடுவாங்க ஹெல்மெட் எங்கே வச்சாங்கிறது மறந்துடுவாங்க ஷூவு சாக்ஸு லேஸ் எங்கே வச்சாங்கன்னு மறந்துடும் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டில் நான் பார்க்குறத வச்சு சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீனி டப்பாவை எங்கே வச்சேன் உப்பு டப்பாவை எங்கே வச்சேன் பீரோல் சாவியை பூட்டி எங்க ஒளிச்சு மாமியாருக்கு தெரியணும்னு வச்சேன் இப்ப எங்க வச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான மறதி தான் வரும் சோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தனித்தனியா சொல்லுங்க ஆண்களுக்கு எப்படி இந்த மறதியில இருந்து வர்றது பெண்களுக்கு சொல்லும் போது நான் டீடைலா என்ன கேக்குறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் எமோஷன் இருக்கும் மேடம் ஓகே இப்போ பைக் சாவி வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பைக் சாவி வந்து யூசுவலா யாரும் மறக்க மாட்டாங்க ஆனா ஹெல்மெட் மறப்பாங்க சோ அந்த பைக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியம் சோ பைக் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு அருகாமை அது வந்து ரொம்ப அவசியமான விஷயங்கறதால பைக் சாவிய மறக்க மாட்டோம் ஹெல்மெட் வந்து பரவாயில்ல அது ஒரு எசென்ஷியல்னு தோன்றது இல்லை அதனால எங்கேயோ வச்சிருக்கான் ஓகே அதே மாதிரி தான் ஷூ சாக்ஸு பென்சிலு பேனா எல்லாமே வீட்டில் லேடிஸ்க்குன்னு சொல்லும்போது இந்த சக்கரை டப்பாவோ உப்பு டப்பாவோ எதை எதை எங்கே வைக்கிறோம் இது போட்டோமா சக்கரை போட்டோம் ஐ மீன் அதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் தான் பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம மைண்டுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மண்டே பிரெயின்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இருக்கிற விஷயம் மறந்துடுது அந்த சமையல் செய்யும் போது அதை ஒரு ருட்டீனா பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அது பண்ணாம நம்ம வேற இதுல யோசிக்க யோசிச்சுக்கிட்டே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு வேற வரிஸ் வேற யோசனைகள் வேற கவலைகள் அது இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பா செய்யறக்கூடிய செயல்ல வந்து ஏதோ ஒண்ணு இடத்துல விட்டுருவோம் இப்போ எனக்கு அதாவது பொதுவாகவே எல்லாரும் இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப அல்பத்தனமான ஒரு விஷயம் இருக்குது வீட்டை விட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன்னா வீட்டை நான் லாக் பண்ணிவிடுவேன் ஆனாலும் பூட்டிட்டேன்னு பார்த்து பூட்டை ஒரு தடவை நல்லா செக் பண்ணுறது அது எப்படி சொல்கிறது ம் அப்படின்னு தெம்பு கொடுத்து பூட்டை நல்லா இழுத்து பார்த்துட்டு வருவேன் இது எதனால நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வச்சிருக்கிற பொருளை பொறுத்து ஸோ அந்த மாதிரி பொருளெல்லாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் இதாக நம்ம பேக்ரவுண்ட் மைண்டில் வந்து வேற யாரும் உள்ளே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பயத்திலையோ இல்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காஷன்ல வந்து பைக் லைமே கூட நம்ம லாக் பண்ணிட்டனாலும் திரும்ப சைடு லாக் ஆயிடுச்சனா ஒரு தடவை நம்ம இழுத்து பாப்போம் இழுத்து பாப்போம் இது எல்லாமே வந்து சம்பந்தமான விஷயம் நார்மல் நார்மல் ஃபெனோமெனா பட் இதே வந்து இந்த ஒரு ஓசிடி மாதிரி டிசார்டர்ல வந்து ஒரு 10 தடவை பாப்பாங்க வெளியில ஒரு ஃபார் லாங் போயிட் வந்து ஒரு 100 மீட்டர் போயிட் வந்து திரும்பி வந்து அதை செக் பண்ணி பாப்பாங்க ஆபீஸ்க்கோ இதுக்கு வந்துட்ட பிறகு அலுவலகத்துக்கு வந்த பிறகு திரும்பி போன் அடிச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கோ யாருக்கோ போன் அடிச்சு அது செக் பண்ண சொல்லுவோம் டிசார்டர் கணக்கு சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் நார்மல் தான் எல்லாருக்கும் உள்ளதுதான் நம்ம ஒரு தடவை எக்ஸ்ட்ரா செக் பண்ணி பாக்குறது முக்கியமா கேஸ் நாம வந்து கரெக்டா இல்லாம கீழே சிலிண்டர் ஆஃப் பண்ணமா இல்லையா அப்படிங்கறத வீட்டை விட்டு வெளியில வரும்போது பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சோ அதை வந்து மறந்துட்டாங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற போதுதான் ஒரு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் வந்து யோசிக்கணும் இப்போ இதை தாண்டி இது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நார்மலான மறக்கிற விஷயம் இது வந்து பெருசு அளவில் இம்பாக்ட் ஆகாதுங்கிறீங்க பட் எதெல்லாம் மறந்தால் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பா சீரியஸாக எடுப்பா அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் பொதுவாக ஒரு ஃபிஃப்டி இயர் ஓல்டு அப்படி வச்சுக்கோம் அவங்கள வந்து நேற்று என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறது மறந்தாங்கன்னா நார்மல் ஓகே இதே இது வந்து இப்போ என்ன சாப்பிட்டோம் காலையில் என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறது மறந்தாருன்னா அது கொஞ்சம் சீரியஸ் என்ன <laughs> 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 இன்னைக்கு என்ன பண்டிகை இது எந்த மாதம் 
இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு சமீபமான விஷயங்கள் வந்து மறந்தாங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் இந்த ஓகே மைல்டு காக்னேட்டிவ் இம்பேர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகி இது வந்து மெமரி லாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இது நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐம்பது வயசு ஸோ இதுல இருந்து ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது அப்படின்னு ப்ராக்ரெசிவா ஏஜ் ஆக ஆக இந்த மரதின் அளவும் வந்து அதிகமாயிட்டே போகும் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுமோ ஆர் ப்ரிவென்டிவ் ஸ்டெப்ஸு நம்ம டாக்டரை பார்க்கணும் நியூரலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும் ஃபிசிஷனை பார்க்கணும் ஸோ நம்ம கிட்ட வேற என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் அந்த பொருள் யூஸ்வலாக நம்ம வைப்போங்கிற தாண்டி வச்ச இடமே மறந்துடும் அது பழக்க வழக்கத்தில் சொல்லுவாங்க எது பீச்சாங்காய் பார்க்கமா எங்கேயோ வச்சுட்ட இடம் அதான் மறந்துட்டேன் அப்படின்பாங்க கலெக்டர்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உண்மையா இது வந்து ஆக்சுவலாக இது சூப்பர் க மூட நம்பிக்கை என்னங்கிறது தெரியாது பட் சொல்லுவாங்கல்ல கை மாத்தி வச்சுட்டா உனக்கு ஞாபகம் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொட்டீனாக வைக்க முடியாத இடத்துல வந்து வேற இடத்துல வச்சுட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம தேட தோணும் இப்போ முக்கியமாக சாவி சாவி வைக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வைக்கி வைக்காமல் வேறு இடத்துலையோ அதை மறந்து ஒரு கிச்சன்லேயோ இல்லை வேறு இடத்துலையோ ஃப்ரிட்ஜ் மேலேயோ வச்சுட்டோம்னா நம்ம நாலு ஊரான் தேடிக்கிட்டு தான் இருப்போம் ஸோ எல்டர்ஸுக்கு வந்து ஆர் ஈவன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் சொல்ல வேண்டியது அதே தான் அது அந்த இடத்துல வச்சுட்டோம்னா இப்போ பிள்ளைங்களுக்கே ஸ்கூலில் விட்டு வந்து கரெக்டாக பேக் அங்கே இடத்துல வச்சுட்டாங்க சாப்ஸ் அங்கே இடத்துல வச்சுட்டாங்க ஷூ அங்கே இடத்துல வச்சுட்டாங்க ட்ரெஸ்ஸை கலட்டி இதில் போட்டாங்க அந்த மாதிரி கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னா நாளைக்கு அடுத்த நாள் காலையில் தேட மாட்டாங்க ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு டியூஷன் முடிச்சுட்டு ஓகே அந்தந்த புக்கை அந்தந்த பேகை அங்கே அந்த இடத்துல வைக்க பழகி கொடுத்தோம்னா நாளைக்கு வந்து காலையில் எயிட் தேர்ட்டிக்கு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஒன்று ஒன்றா தேட மாட்டாங்க ஸோ பசங்க எல்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஏன் தேடுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தும் ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சிடுறதுனால ஓகே இப்போ வந்து மேஜராக எனக்கு இருக்க இன்னொரு டவுட் என்னென்னா கடைக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு வீட்டில் இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சு ஒரு பத்து பொருள் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவோம் பத்து பொருள் எந்த பொருள் ரொம்ப முக்கியமான பொருளோ அதை மட்டும் வாங்காமல் திரும்ப வந்து மறந்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிடுவாங்க இது எதனால நடக்குது டாக்டர் இதை வந்து நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லணும் அதுதான் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி எல்லாருக்கிட்டே எதிர்பார்க்க முடியாது மட்டன் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பும் போது மட்டனுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு மட்டன் வாங்கிட்டு வரலாம் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு சின்ன லிஸ்ட் வந்து எழுதி எல்லாரும் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்களான்னு நான் இதை வச்சு சோதிக்க வேண்டியது அதனால தான் கேக்குறேன் ஓகே இதை தாண்டி ஒரு நார்மல் டே டு டே லைஃப்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மறக்கிறதுனால ஒன்று பெரிய இம்பாக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி கீ மறக்கிறதோ ஷூ சாக்ஸ் மறக்கிறதோ ஹெல்மெட் மறக்கிறதோ நேற்று சாப்பிட்டதை மறக்கிறதோ பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் இன்னைக்கு காலையில சாப்பிட்டது மாதிரி தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க சாப்பிட்டனா இல்லைன்னு கூட தெரியல தேதி மறந்து போச்சு கிளம்ப மறந்து போச்சு எல்லாமே மறந்து போச்சு இன்னும் ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் கூட எனக்கு மறந்து போச்சு பட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல மனநல மருத்துவர் ஆத்மா மருத்துவமனையில இருந்து டாக்டர் அருண்குமார் ரொம்பவே அழகா நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்காங்க அவர் வந்து லைஃப்ல எதையுமே மறந்ததில்லைன்னு சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மறதி இல்ல ஞாபக சக்தியோட இருக்குன்னு சொல்றாரு அதனால அந்த டெக்னிக்கல் டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளும் கேட்டுக்கிட்டே வரோம் சார் சொல்லுங்க இப்ப டிமென்ஷியா அப்படிங்கிறது என்ன டிமென்ஷியாங்கிறது வந்து ஒரு ஏஜ் ஒரு வயசானதுக்கு அப்புறமா வர்றது ஒரு ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு அந்த வயசுல தான் நிறைய வந்து காணப்படும் என்னன்னா அந்த ஏஜ்ல வந்து இப்ப ஒரு ஈவன் ஒரு நைன்டி இயர்ஸ்னே வச்சுக்கங்க தான் யார் அப்படிங்கறது தெரியணும் ஸோ நம்ம ஒரு அந்த அளவுக்கு வந்து மோசமாகாம பாத்துக்கணும் ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசுல வந்து இன்னைக்கு என்ன நடக்குது வெளியில என்ன நடக்குது இவன் கொரோனா இருக்கா அப்படிங்கிறதே தெரியாத நிலையில எல்லாம் இருக்காங்க ஓகே சிம்பிளா சொல்லணும்னா மெமரி லாஸ் வரும் அதனால அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் அன்றாட வேலைகளை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன கிழமை இன்னைக்கு என்ன நாலு இன்னைக்கு யாரை பார்த்துருக்குறோம் என்ன சமைச்சிருக்கிறோம் என்ன சாப்பிட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மறந்து போகும் நாளடைவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் மறந்து போவாங்க முக்கியமா உதாரணத்துக்கு இந்த பேர குழந்தைங்களோட பேர் மறந்துடுவோம் இன்னார் இன்னார் பிள்ளைங்களும்
ஓகே ஏறாமல் வந்து தடுக்கி விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ நாட் ஜஸ்ட் மெமரி மெமரி மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட செயல்பாடும் வந்து குறையும் ஸோ சூடான விஷயம் இருக்கும் சூடான பதார்த்தத்தில் டைரெக்டாக போய் கையை வச்சுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு டிமென்ஷியாவோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஸோ டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸும் அவங்களோட ருட்டீன் முன்னாடி இருந்தது வந்து மறந்து போகும் அதனால மறந்து மறந்து மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட செயல்களும் மறந்து அப்போ அந்த டிமென்ஷியாக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ நீங்கள் சொன்னது டிமென்ஷியா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அறிகுறிகள்லாம் தென்பட்டால் இந்த வயதானவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான நோய் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் டிமென்ஷியாக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டோட ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ப்ரிவென்ஷன் தான் முக்கியம் அந்த நிலைக்கு வந்து நம்மளை வந்து கொண்டு போயிடக்கூடாது ஸோ நம்ம மைண்டை வந்து ஒரு பத்து வயசுலேருந்தே இருபது வயசுலேருந்தே ஆர் நம்ம நல்லா இருக்கும் போதே வந்து நம்ம பிரெயினை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம மைண்டை வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோமோ நிறைய புது ஸ்கில்ஸ் கற்று வச்சுக்கிறோமோ அப்போ வந்து எதிர்காலத்தில் ஐம்பது ஐ மீன் தொண்ணூறு சாரி ஒரு செவன்டி எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகும்போது நம்ம யாருன்னு தெரியாத நிலைக்கு போகாமல் இருப்போம் ஓகே ஸோ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க பிள்ளைங்களோட பேரே தெரியாது ஸோ உங்கள் பேர் என்னென்னு தெரியாது ஹூ ஆமை அப்படின்னாவே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி நபர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இருந்தாங்க ஸோ கடைசியில் அவங்க வந்து சாகும்போது அவங்களுக்கு வந்து தான் யாருன்னு தெரியாது தன்னை யார் வந்து பார்க்குறாங்கன்னு தெரியாது எங்கே இருக்கிறோன்னு தெரியாத நிலைக்கு போவாங்க ஸோ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ப்ரிவென்ஷன் தான் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஆரோக்கியமான டயட்டு ஓகே அது ரொம்ப முக்கியம் தென் நம்மளோட ஹெல்த் செக்கப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பிபி சுகர் கொலஸ்ட்ரால் தைராய்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக அந்த ஏஜுக்கு வந்து பார்த்து சப்போஸ் அதில் முன்ன பின்ன இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான வந்து டயட்டு ஸோ டயட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விட்டமின்ஸும் வந்து கரெக்டாக சேர்கிற மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்தே இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் இது மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ்க்கு வருதா இல்லை இப்போ ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா பத்து பேரில் அந்த டிமென்ஷியா அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு வரும் ஒரு தோராய் ஏஜ் ஆக ஆக அதிகமாகும் இப்போ வந்து ஒரு தொண்ணூறு வயசில் இருக்கிறாங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்குனாலும் டிமென்ஷியா இருக்கும் இதே இது வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் அந்த மாதிரி சான்சஸ் தான் இருக்கும் ஓகே இது இது வந்துட்டு இப்போ நான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ வயதானவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான டிமென்ஷியா அப்படிங்கிற ஒரு நேமே நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது மேஜர் மூளையில் அடிபட்டிருந்தால் அதனால ஒரு சிகிச்சையோ இல்லை ஆப்ரேஷனோ பண்ணியிருந்தால் மே மெமரி லாஸ் இருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்க்குறதுல வந்து ஸ்மோக்கிங்கோ ஆல்கோஹால்னால ஓகே அதனால வந்து யங்ஸ்டர்ஸோட பிரெயின் வந்து சீக்கிரமாக வந்து சுருங்கி போக ஆரம்பிக்குது ஸோ ஸ்மோக்கிங்கில் எப்படி வந்து பிரெயின்ஸ் சுருங்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் என்ன செய்யும் சின்ன சின்ன வந்து பிரெயின் செல்ஸை வந்து பாதிக்கும் எப்படி நம்ம நுரையீரலில் வந்து ஒவ்வொரு செல்ஸாக வந்து அதை டேமேஜ் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி பிரெயின்லேயும் வந்து சின்ன சின்ன செல்ஸாக வந்து டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ நம்மக்கிட்ட பிரெயினில் வந்து ட்ரில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஓகே அதில் வந்து டெய்லி ஒரு பத்து போச்சுன்னா ஓகே வருஷ கணக்கில் பத்து போச்சுன்னா அதனால வந்து என்னாகும் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா நல்ல மெமரி லாஸ் இருக்கும் இது வந்து இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாது ஹலோ வணக்கம் சாப்பாடு சமையல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இல்லாம போயிடுதா அது கூட சமாளிச்சிடலாம் மேம் அதை கருக விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க வச்சுட்டு வெளியில போயிடுறாங்க ஓகே இப்ப அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு நீங்க கேக்குறீங்க கரெக்டா அதுக்கு அது பெரிய ப்ராப்ளமா இல்ல நார்மல் தானா அப்படினு சிம்பிள் உங்க அம்மா சமைக்க சொல்லாம நீங்க சமைங்க இனிமே முடிஞ்சிச்சு பட் பட் இருந்தாலும் அது ஏ உங்க அம்மாக்கு அப்படி வருது அப்படிங்கறத நான் சொல்லல டாக்டர் சொல்வாங்க நீங்க சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஏற்படுது நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லை ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு தடவை நடக்கிறது நா சகஜம்தான் பட் இதே இது வந்து ஒரு மந்த்தில் ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து சீரியஸாக பார்க்கணும் ஸோ எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்குதுன்னு ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி இயர் ஓல்டு லேடி வாரத்தில் எத்தனை தடவை அந்த மாதிரி நடக்குது மாதிரி வாரத்தில் ரெண்டு வாட்டி ஒரு
பேக்ரவுண்ட் யோசனை அவங்க வச்சுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ வேற எங்க போறாங்க அம்மா எதுவும் வேலை பாக்குறாங்களா இல்ல வீட்டுல தான் இருக்காங்களா மதி ஐடியா <laughs> <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ரு இதை வந்து ருட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸாக நம்ம பழகணும்னா தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறோம் இல்லை ஒரு காரோ பைக்கோ ஓட்டுறோம் நம்ம வந்து ரோட்டில் சாதாரணமாக ஓட்டுறோம் ஒன்றுமே தெரியாமல் போயிட்டுருப்போம் ஸோ ஒரு எதா எக்ஸ் எதாப்பில் எதாவது வந்தாலும் நம்ம பிரேக் அடிப்போம் ஓகே நம்மளை அறியாமல் நிறைய விஷயங்கள் ருட்டீனாக செய்வோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து நம்ம சமையல்னாலும் சரி வீட்டு வேலைகள்னாலும் சரி ஒரு ருட்டீனாக இருந்துச்சுன்னா தெரியாது அன்றைக்கி தான் புதுசாக செய்கிறோம் ஒரு மைண்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு புதுசாக ஏதாவது தயாரிக்கணும் புதுசாக ஏதோ செய்யணும் அடுத்து இதை முடித்தவொன்னா அடுத்து செய்யணும் இதுலேருந்து அடுத்து போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் காலையில் சமைச்சு வச்ச உடனே டக்குனையோ பாத்திரங்கள் ஒன்று டக்குனே எழுந்திருக்கணும் திரும்ப அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அடுத்து 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 யோசிச்சுட்டே வேலை பார்க்கறதுனால மறந்துருவோம் மாற்றி செஞ்சு மற்றவங்களையும் கஷ்டப்பட்டு நம்மளும் திட்டு வாங்கி காலையிலே பொழுது சூப்பராக விடிஞ்சிரும் ஸோ இது ஓகே இப்போ வந்துட்டு எல்லாரும் இப்போ தெரிஞ்ச மெமரி லாஸ் அதுக்குள்ள ஒரு நேயர் எனக்குள் வந்துட்டாங்க ஹலோ வணக்கம் குட் மார்னிங் சார் உங்களுக்கு <laughs> 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 பேசிட்டு <laughs> 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 இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க சொல்றக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம லைஃப்ல ரொம்ப அவசியமான விஷயம் இப்ப செல்லோ காரோ வீட்டுல இருக்கிற பொருள்களோ ரொம்ப அவசியம் நம்ம கருதுறதுனால அதுல வந்து ஏதாவது தொலைஞ்சிருமோ திரும்பி மீண்டும் வாங்க முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தினால வந்து நம்ம அத ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தடவை எக்ஸ்ட்ரா செக் பண்றோம் ஸோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது நம்ம வந்து அது நல்லது தான் ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் அதுவே வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதோ இல்லை தொடர்ந்து மற்ற வேலைகளை விட்டுட்டு நம்ம அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு அங்கே செய்யும் போது தான் நம்ம மறதி வரும் ஓகே நம்ம ஏதாவது மிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன மறதி வந்து நார்மல் தான் ஒரு <laughs> 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 Okay, okay. Thank you, thank you. 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 Thank you
ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால வந்து இவங்களுக்கு டெய்லி ருட்டீன் மறந்து போகுது ஸோ அது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த செல்ஃபோனை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு லைவ்ல இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட மீன்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து நார்மலாக பேசிக்கிட்டு பழகிட்டு இருந்தோம்னா கொஞ்சம் வந்து இந்த விஷயத்திலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் மறந்து ரிலாக்ஸாக இருக்க முடியும் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அங்கே லிஃப்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம போகிறது வந்து ஃபோர்த் ஃப்ளோர் தான் போகணும்னு நினச்சி ஃபோர்த் ஃப்ளோர் தான் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் பட் நம்மளே அறியாமல் நைன்த் ஃப்ளோர் போயிட்டு இன்னும் நம்ம இன்னும் போகாமல் இருக்குமே ஒரு சில சமயம் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஏறிட்டு இன்னும் லிஃப்ட் இன்னும் போகாமல் இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம லிஃப்ட் கீ கூட ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் ஜென்ரலாக நடக்குது கண்டிப்பா நம்ம நிறைய தடவை என்ன ஆகும்னா ஃபோன் பேசிட்டே வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு செல்ஃப் தவிர்த்து <laughs> ஓகே மற்ற நம்ம வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா செய்ய முடியும் இப்போ அதாவது டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க தெளிவாக அப்படின்னா செல்ஃபோன் தான் மறதிக்கு மெயின் ரீசன் சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அதனால் எல்லோரும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனோ டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோவோ எல்லா மொபைலும் தூக்கி கடைச்சிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நல்லா ஃப்ரீயாக பேசினீங்கனாலே மறதி போயிடும்னு நான் சொல்லலை அவர் தான் சொல்கிறார் ஏன்னா என்கிட்ட ரெண்டு ஃபோன் இருக்குது ரெண்டு ஃபோன் இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது பட் டாக்டர் சொல்கிறத வந்து நான் கொஞ்சம் கடைபிடிக்கலான் இருக்கேன் நீங்களும் அதை யோசிச்சுட்டே இருங்க நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பரம் இடைவேளை ஸோ மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சிக்கு நேர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் மீண்டும் மறதியே இல்லாமல் உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம மறதிங்கிறது ஒரு மன நோயா அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் இந்த மறதி எதனால வருது எதெல்லாம் விட்டா அந்த மன நோய் அந்த மறதிங்கிற நோயே இல்லாம இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரான நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இப்போ டாக்டர் எனக்கு என்ன ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நிறைய படத்துல பாக்குறோம் உதாரணத்துக்கு விஜய் சேதுபதி நடிச்ச நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் பால் வந்துச்சு அடிச்சிச்சு கீழே விழுந்தேன் அப்புறம் என்ன மாதிரி நடந்துச்சு அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு டிசீஸ் மாதிரியே இந்த படம் முழுக்க ஜேர்னி ஆயிருப்பாங்க பட் ரியல் திங்ல அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பாசிபிளா அந்த படத்துல பார்க்கும்போது அது ஒரு டிசோசியேட்டிவ் ஆம்னிசியாங்கிறத கன்செப்ட் மேம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்புறமா தான் அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் மட்டும் மறந்து போகும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து ஒரு நைட் நல்லா தூங்கி எந்திரிப்பாரு எந்திரிச்ச உடனே சரியாயிடுவார் ஸோ அப்படிங்கிற போது அந்த ஒரு படத்துல என்டையர் கான்செப்டே கடைசியில தான் சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சுச்சான்னு தெரியாது அவர் நல்லா தூங்கி எந்திரிப்பாரு எந்திரிச்ச உடனே சரியாயிடுவார் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்லேயும் வந்து தூக்கங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் அதை மிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கரெக்டான ஸ்லீப் இல்லை டைம்லி ஸ்லீப் இல்லை ஸ்லீப் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி கேப்பில் ஒரு நாள் தூங்குறாங்க ஒரு நாள் தூங்குறது இல்லை தூங்குறதுக்கு நேரம் கிடைச்சும் தூங்காமல் இருக்கிறாங்க தூக்கம் வந்தும் தூங்காமல் இருக்கிறாங்க முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செல்ஃபோன் பார்த்துட்டு ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த வயசுலேருந்தே தூங்கணும்னா அப்போ வந்து நம்ம மறதியிலிருந்து கண்டு நாங்க சினிமா பார்த்து நிறைய தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் இதெல்லாம் ரியாலிட்டிக்காக எந்த அளவுக்கு உண்மை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இதெல்லாமே வந்து ரியாலிட்டிக்காக தான் சினிமால வரக்கூடிய இந்த மாதிரி அப்புறம் <laughs> 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 ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்புறமா வர்றது தான் அண்டு ஹெட் இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய தலையில் அடிப்பட்டு மூலையில் சில பகுதிகள் வந்து டேமேஜ் ஆகி அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரிக்கவர் ஆகி அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஆம்னிசியா உண்டு தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேம் ஆம்னிசியா வரும் அண்டு நிறைய தடவை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்புறமா ஒரு அந்த படத்தில் வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அதெல்லாம் இருக்கப்புறமா வந்து ஒரு கொள்ளையோ அமைதி நிலையில இருக்கு அதுக்கும் மத்த பாடிக்கும் கனெக்ஷன் இல்லாம இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஸ்டேஜ் 
ஸோ அது அது வந்து ஒரு டிமென்ஷன் லெவலில் கொண்டு போக முடியும் ஓகே அடுத்து நான் கேள்விப்பட்டது வந்து அடுத்து ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் என்னம்மா வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மஞ்சள் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நல்ல கிருமி நாசினி சமையல பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்கும் அது வந்துட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கு அதோட பயன்கள் அது இதுன்னு நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் அதுல ஞாபக சக்திக்கான ஏதோ ஒரு சில சுத்திரங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே ஃபார்முலாஸ் அதெல்லாம் உண்மையா மஞ்சள்ல வந்து மஞ்சள் நம்ம அன்றாட உணவுல எடுக்கும் போது ஞாபக சக்தி வளருதுன்னு கிடையாது ஞாபக நம்ம பிரெயின் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகாம பாத்துக்குது சோ அதுல வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டாக்சிடென்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற போது நம்ம வயசாகும் போது நார்மல் ஏஜிங்ல இருந்து குறையுது ஸோ நம்ம பிரெயின் செல்ஸ் வந்து டெய்லி வந்து ஏதோ வயசாகதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அதை வந்து அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ இதில் ஒரு நிறைய ஆய்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க மேல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வயசானவங்களையும் நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வயசானவங்களுக்கு ஒப்பிடும் போது அங்கே வந்து ஒரு எண்பது வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டிமென்ஷியாக இருக்குது மெமரி லாஸ் இருக்குது தேன் நம்மளுக்கு ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட சாம்பார் தான் காரணம் ஸோ சாம்பாரில் வந்து நம்ம மஞ்சள் போடுறோம் ஓகே அந்த மஞ்சள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளோட அந்த பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து பாதுகாத்துது அந்த பாதுகாப்புனால தான் நம்ம வந்து வயசானாலும் நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் நிறைய அன்றாட வேலைகளை வந்து நம்மளால் ஆக்டிவாக செய்ய முடியும் ஸோ வென் கம்பேர் டு வெஸ்டர்னர்ஸ் ஓகே இப்போ நிகழ்ச்சியோட நிறைய பகுதிக்கு கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வந்துட்டோம் இப்போ இந்த மறதிய அப்படிங்கிறதுலேருந்து அதுக்கு மறதியே இல்லாமல் லைஃப்பில் எல்லாமே ஞாபக சக்தியோடு நான் வாழணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான டிப்ஸ் நீங்கள் கொடுப்பீங்க இதுக்கான தீர்வு அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் தான் சின்ன பசங்கள்லேருந்து சரி பெரியவங்க வரைக்கும் நம்ம லைஃப்பில் வந்து எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆகும் அது ஒரு விஷயம் செகண்ட் வந்து டயட்டு ஸோ பேலன்ஸ்டு டயட்டு கரெக்டான டயட்டு ஹை கேலரி இல்லாமல் அப்படின்னா ரொம்ப கார்போஹைட்ரேட் இல்லாமல் ஓகே அந்த மாதிரி வந்து ஐ மீன் ரொம்ப கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் அது வந்து தவறு ஓகே ஸோ ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டு நிறைய வந்து இந்த சீரியல்ஸ் சொல்லுவாங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சீரியல்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் ஓகே அண்டு ஃபிஷ் ஆயில் சொல்கிறாங்க ஓகே நம்மளோட இந்த டர்மரிக் சொன்னேன் ஸ்மோக்கிங் தவிர்க்கணும் ஆல்கஹால் தவிர்க்கணும் நம்மளோட ஒரு நாற்பது வயசு ஆகும்போது சுகர் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இதை செக் பண்ணி இதுக்கு வந்து அந்த டைம்லேயே கரெக்டாக கண்ட்ரோல் இருந்திருந்தால் அவங்க வந்து ஐம்பது அறுபது எழுபது வயசு ஆகும்போது மறதி வராது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பிரெயினை வந்து எண்பது தொண்ணூறு வயசு ஆனாலும் வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் புதுசாக கற்றுக்கணும் இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம் இந்த லாக்டவுன் டீம் டைமில் வந்து நம்ம புதுசாக என்ன லேர்ன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து லைஃப்பை வந்து இப்படியே ஓட்டிகிட்டு இருக்காமல் லைஃப்பில் வந்து புதுசு புதுசாக வந்து ஏதாவது ஆற்றலோ இல்லை ஏதாவது செயலோ இல்லை ஏதாவது இது நாலேஜுக்கும் கற்றுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம பிரெயின் வந்து ஆக்டிவாகவே இருக்கும் சுறுசுறுப்பாகவே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தவிர்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரெயினை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ பிரெயின் ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் டேர்மரிக்க சொன்னீங்க அந்த மாதிரி என்னென்ன விஷயங்களை ஈவன் மோர் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டயட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் என்ன மாதிரி ஃபுட்டு இன்னும் எடுத்துகிட்டா பிரெயின் எஸ்பெஷலி அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேப்சூல்ஸ் கிடையாது ஃபுட்டு ஃபுட்டு ஓகே அது வந்து நிறைய எடுக்கணும் வைட்டமின் இ இருக்கக்கூடிய அகெயின் கேப்சூல்ஸ் இல்லாத ஃபுட்டு நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ இதில் சிம்பிளாக ஒரே வாரத்தில் சொல்லணும்னா நம்ம சிறுதானியங்கள் ஓகே நம்மளோட காய்கறிகள் பழங்கள் இதுலேயே இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு கேப்சூல் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா அது வந்து பெருசாக வந்து பயன் தீர்வு கிடையாது ஸோ நம்மளோட டயட்டில் வந்து ஒரு பழம் இருக்கணும் ஓகே ஒரு தானியம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சிறுதானியம் இருக்கணும் காய்கறி நிறைய இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து டயட் வந்து ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ மறதி வந்து ஒரு மனநோயா அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு இது வரைக்கும் சார் சொன்ன டாக்டர் சொன்ன பதிலெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது மறதிங்கிறது ஒரு பெரிய நோயே கிடையாதுங்க பட் மறதிங்கிறது நல்ல விஷயமும் கூட தான் இப்போது
ஸோ நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் மறந்துட்டால் நல்லது அப்படின்னா நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது டாக்டர் சொன்னாங்க உங்களுக்கு இடந்த ஒரு கெட்ட சம்பவங்களை கசப்பான விஷயங்களை உங்களை யாராவது திட்டிருந்தா உங்களை யாராவது அடிச்சிருந்தா உங்களை யாராவது கோவப்படுத்திருந்தா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் உங்கள் டெம்ப்ரவரி மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி அதெல்லாம் மறந்துடுங்க பட் பர்மனன்ட் மெமரியில் அன்பு கருணை பாசம் மனிதநேயம் அம்மா அப்பா ஜாலி சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ டெம்ப்ரவரி மெமரியை மறந்துட்டால் ரொம்பவே நல்லது ஸோ மறதிங்கிறது ஒரு பெரிய நோயே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப தெளிவாக விடைபெறுகிறோம் <laughs> 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 <laughs>